வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பேர் ஜெகதீஷ் இந்த காணொலியில் இன்றைக்கி நான் விவாதிக்க போகிற தலைப்பு வந்து இன்ஜினியரிங் தெர்மோடானமிக்ஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் தெர்மோடானமிக்ஸில் இருந்து ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இந்த நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் எந்த சாப்டர்லேருந்து எடுக்கப்பட்டு இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடானமிக்ஸ் ஸோ முதல்ல நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமோட கேள்வியை படிச்சிடுறேன் அ சிலிண்டர் கண்டெய்னிங் த ஏர் காம்ப்ரைசஸ் த சிஸ்டம் சைக்கிள் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் 82,000 டூ தௌசண்ட் நியூட்ரன் மீட்டர் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டன் பை த பிஸ்டன் ஆன் த ஏர் டியூரிங் கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஜோல் ஆஃப் ஹீட் ஆர் ரிஜெக்டட் டு த சரௌண்டிங்ஸ் டியூரிங் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்ட்ரோக் ஒன் லேக் நியூட்ரன் மீட்டர் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டன் பை த ஏர் ஆன் த பிஸ்டன் கேல்குலேட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் ஆடட் டு த சிஸ்டம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் கேள்வி இப்போது கேள்வி அனலைஸ் பண்ணுற ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டர் இருக்குது இந்த பிஸ்டன் சிலிண்டருக்கு உள்ள காற்று முழுசாக ரொம்பி இருக்கு சரிங்களா இந்த சிலிண்டருக்கு உள்ள இருக்கிற பிஸ்டன் வந்து வலது பக்கமாகவும் இடது பக்கமாகவும் தொடர்ந்து மூவ் ஆகும் இந்த பிஸ்டன் வலது பக்கமாக மூவ் ஆகிறப்போ காற்று வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் இடது பக்கமாக மூவ் ஆகிறப்போ காற்று வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ பிஸ்டன் சிலிண்டருக்குள்ள என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா காற்றை தொடர்ந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறமா தொடர்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இங்கே காற்றை கம்ப்ரஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை வந்து ப்ராசஸ் ஒன் டு டூன்னு எடுத்துப்போம் அப்புறமா காற்று எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற ப்ராசஸ்ஸை வந்து ப்ராசஸ் டூ டு ஒன்னு எடுத்துப்போம் இப்போது முதல்ல ப்ராசஸ் ஒன் டு டூ அதாவது கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸில் என்னென்ன முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடக்குதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் காற்றை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறப்போ பிஸ்டன் வந்து வலது பக்கமாக மூவ் ஆகுது அதாவது இந்த பிஸ்டன் மூமெண்ட்டால் தான் காற்று வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகுது இப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறப்போ காற்றிலிருந்து ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகும் ஸோ எவ்வளவு ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகுதுன்னா நாற்பத்தஞ்சு கிலோ ஜோல் அப்புறமா இந்த காற்றை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக பிஸ்டன் செய்த வேலையோட அளவு எவ்வளவுனா எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ இதுதான் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸில் நடக்கிற முக்கியமான நிகழ்வுகள் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதும் பிஸ்டன் சிலிண்டரை ஹீட் பண்ணுவாங்க இதனால் பிஸ்டன் சிலிண்டருக்கு உள்ளே இருக்கிற காற்று வந்து ஹீட் ஆகும் இப்படி ஹீட் ஆகிறதுனால காற்று உள்ளே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் வேகமாக மூவ் ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகிறதுனால காற்று வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இப்படி காற்று எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதால மறுபடியும் பிஸ்டன் இடது பக்கமாக மூவ் ஆகும் அதாவது எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸில் காற்று வந்து பிஸ்டனை மூவ் பண்ணுது அப்புறமா கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸில் பிஸ்டன் வந்து காற்றை மூவ் பண்ணுது புரிஞ்சிச்சிங்களா இப்போது இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸில் என்னென்ன முக்கிய நிகழ்வுகள் நடந்திருக்குங்கிறத பார்ப்போம் பிஸ்டனை இடது பக்கமாக மூவ் பண்ணுறதுக்காக காற்று செய்த வேலையோட அளவு வந்து ஒரு லட்சம் நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வு இந்த கேள்வியில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா காற்றை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளவு ஹீட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது கேள்வியில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் முதல்ல காற்றை நான் சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்புறமா பிஸ்டன் சிலிண்டரை சரௌண்டிங்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறேன் அடுத்தது காற்றை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக பிஸ்டன் செய்த வேலையோட அளவு வந்து மைனஸ் நியூட்டன் மீட்டர் இதை நம்ம டபிள்யூ ஒன் டு டூன்னு எடுத்துப்போம் இங்கே ஏன் நெகட்டிவ் சைன் எடுத்திருக்கோம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காற்றை நம்ம சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் மூமெண்ட்டால் காற்று வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகுது அதாவது காற்று ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ரஸ் ஆகலை ஆனால் பிஸ்டன் மூமெண்ட்டால் தான் காற்று கம்ப்ரஸ் ஆகுது ஸோ இதனால் நாம் ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த சிஸ்டம் வந்து நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும் ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் வந்து பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த சிஸ்டம் ஸோ இதனால தான் நெகட்டிவ் சைனை இங்கே கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது கம்ப்ரஸ் பண்ணுறப்போ காற்றிலிருந்து எவ்வளவு ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகியிருக்குன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஜோல் இதை நம்ம கியூ ஒன் டு டூன்னு எடுத்துப்போம் இங்கே ஏன் நெகட்டிவ் சைன் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோன்னா ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அதாவது காற்றிலிருந்து ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகுது ஸோ பேசிக்காக ஹீட் ரிஜெக்ஷனோட சைன் கன்வென்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் அடுத்தது எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ராசஸில் காற்று 
பிஸ்டனை மூவ் பண்ணுறதுக்காக செய்த வேலையோட அளவு வந்து ஒன் லேக் நியூட்டன் மீட்டர் இதை நம்ம டபிள்யூ டூ டூ ஒன்னு எடுத்துப்போம் இங்கே ஏன் நெகட்டிவ் சைன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலனா இங்கே வந்து காற்று தான் பிஸ்டனை மூவ் பண்ணது அதாவது ஒர்க் இஸ் டன் பை சிஸ்டம் ஸோ ஒர்க் இஸ் டன் பை சிஸ்டமோட சைன் கண்டிஷன் வந்து பாசிட்டிவ் ஸோ அதனால தான் இதனால தான் இங்கே நெகட்டிவ் சைன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணல பாசிட்டிவ் சைன் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்க நாலு கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் ப்ராசஸ் டூ டு ஒனில் காற்றுக்கு எவ்வளோ ஹீட் ஆட் ஆகி இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது அடுத்தது சோலிங் டெக்னிக் முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ப்ராசஸ் ஒன் டு டூவோட இன்டர்னல் எனர்ஜி வேல்யூ இதை நம்ம யு ஒன் டு டூன்னு எடுத்துப்போம் ஜென்ரலாக கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸில் இன்டர்னல் எனர்ஜி அதிகரிக்கும் அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜியோட சைன் கன்வென்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் சரி இப்போது இன்டர்னல் எனர்ஜி வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நாம் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோ டைனமிக்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ் சிஸ்டம் ஃபார்முலேவை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்முலே வந்து என்னென்னா கியூ ஒன் டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு யு ஒன் டு டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் டு டூ இந்த ஃபார்முலேல நமக்கு கியூ ஒன் டு டூ அப்புறமா டபிள்யூ ஒன் டு டூ வேல்யூஸ் தெரியும் ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸும் சப்ஸ்டூட் பண்ணும் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஜோல் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஒன் டு டூ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் இங்கே ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் வந்து மைனஸ் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஜோல் இஸ் ஈக்குவல் டு யு ஒன் டு டூ மைனஸ் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் இப்போ நான் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டரை எயிட்டி டூ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர்னு மாற்றி எழுதிக்கிறேன் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஜோல் இஸ் ஈக்குவல் டு யு ஒன் டு டூ மைனஸ் எயிட்டி டூ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் இங்கே டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் வந்து கிலோ ஜோல் ஸோ இதனால் எயிட்டி டூ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டரை நான் எயிட்டி டூ கிலோ ஜோல்னு மாற்றி எழுதிக்கிறேன் ஸோ என்னோடய அடுத்த ஸ்டெப் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஜோல் இஸ் ஈக்குவல் டு யு ஒன் டு டூ மைனஸ் எயிட்டி டூ கிலோ ஜோல் இப்போ நான் இந்த மைனஸ் எயிட்டி டூ கிலோ ஜோலில் எல்ஹெச்எஸ் கொண்டு போகிறேன் ஸோ என்னோடய அடுத்த ஸ்டெப் வந்து யூ ஒன் டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஜோல் ப்ளஸ் எயிட்டி டூ கிலோ ஜோல் எங்கே மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஜோல் ப்ளஸ் எயிட்டி டூ கிலோ ஜோல் வந்து தேர்ட்டி செவன் கிலோ ஜோல் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து யூ ஒன் டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் கிலோ ஜோல் ஸோ ப்ராசஸ் ஒன் டு டூவோட இன்டர்னல் எனர்ஜி வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி செவன் கிலோ ஜோல் இப்போ அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ப்ராசஸ் டூ டு ஒன் நடக்கிறப்போ காற்றுக்கு எவ்வளோ ஹீட் ஆட் ஆகியிருக்கு இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை நம்ம கியூ டூ டு ஒன்னு எடுத்துப்போம் கியூ டூ டு ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோ டைனமிக்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ் சிஸ்டம் ஃபார்முலே ஃபார்முலே வந்து என்னென்னா கியூ டூ டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டூ டு ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ டு ஒன் இந்த ஃபார்முலையில் பார்த்தீங்கன்னா யூ டூ டு ஒன்னை நான் மைனஸ் ஆஃப் யூ ஒன் டு டூன்னு மாற்றி எழுதிக்கிறேன் என்னால் எப்படி இப்படி எழுத முடியும்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலையில் கியூ டூ டு ஒன் அப்புறமா டபிள்யூ டூ டு ஒன் ரெண்டுமே பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆனால் யூ டூ டு ஒன் வந்து பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதனால் நம்ம யூ டூ டு ஒன்னு மைனஸ் ஆஃப் யூ ஒன் டு டூன்னு மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கியூ டூ டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் யூ ஒன் டு டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ டு ஒன் இந்த ஃபார்முலையில் நம்மளுக்கு யூ ஒன் டு டூ அப்புறமா டபிள்யூ டூ டு ஒன் வேல்யூஸ் தெரியும் ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கியூ டூ டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் கிலோ ஜோல் ப்ளஸ் ஒன் லேக் நியூட்டன் மீட்டர் இங்கே மைனஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் கிலோ ஜோல் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் கிலோ ஜோல் அப்புறமா இந்த ஒன் லேக் நியூட்டன் மீட்டரை நான் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர்னு மாற்றி எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டரும் ஒன் லேக் நியூட்டன் மீட்டரும் ஒன்று தான் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கியூ டூ டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் கிலோ ஜோல் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ
ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோ ஜூல் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கியூ டூ டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோ ஜூல் அதாவது ப்ராசஸ் டூ டூ ஒன் நடக்கிறப்போ காற்றுக்கு எவ்வளோ ஹீட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோ ஜூல் ஸோ இதோடு இந்த காணொலி முடிவடையுது நான் சொல்லி கொடுத்த முறையில் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் உங்கள் சந்தேகத்தை எல்லாம் கருத்து பட்டியில் பதிவு செய்யுங்க அப்படியே உங்களுக்கு இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தால் இந்த காணொலியை லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நன்றி நண்பர்களே